அஜயா தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அடியே நெலிதாவின் பணிவான நமஸ்காரங்கள் பூஜைகளும் பலன்களும் இன்றை இந்த அற்புதமான பகுதியில் இன்றைய தினம் ஸ்ரீ நரசிம்ம ஜெயந்தி இறைவன் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் இது எல்லாரும் வந்து நம்ம அத்தனை பேரும் சொல்லுவோம் ஆனால் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார்னு நம்மளுக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு வாக்கியம் அதற்குன்ன உண்டானதை வந்து நம்ம இன்னி வரைக்கும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அதனால தான் வந்து நம்ம எந்த ஒரு பொருளையுமே தள்ளி வச்சே பார்க்க மாட்டோம் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இறைவனோட சாந்நித்தியம் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு உணர்த்தி கொடுத்த அவதாரம் வந்து இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி இப்போ பதினேழாம் தேதி நரசிம்ம ஜெயந்தி கொண்டாடுற வேளையில் இந்த அற்புதமான அவதாரத்தை எடுத்த மகாவிஷ்ணு எப்படி எடுத்தார் அதே மாதிரி இப்படி ஒரு அற்புதமான பக்தன் ஒரு பக்தி பக்தி மார்க்கம் அப்படின்னுட்டா உடனே ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா பிரகலாதனை போல் இருக்கணும் துருவனை போல் இருக்கணும் மார்க்கண்டேயரை போல் இருக்கணும் அப்படின் தானே சொல்கிறோம் இல்லையா ஹிரண்ய கசிப்புன்னு ஒரு அப்பா பிரகல்லாதன்னு ஒரு அன்பான ஒரு அழகான தெய்வ குழந்தை ஸ்ரீஹரி ஸ்ரீஹரி ஸ்ரீஹரின்னு வயத்துக்குள்ளேயே அம்மாவோட கர்ப்பத்திலேயே வந்து ஸ்ரீஹரியை பற்றின அப்படியே எல்லா விஷயத்தையும் உள்ளாடக்கிட்டார் நாரதர் அற்புதமான குழந்த ஆனால் இறைவன் பேர் சொல்லக்கூடாது நீ என்னோட நாமத்தை தான் சொல்லணும் அப்படின்ற அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்த தண்டனை ஒரு அப்பாவே ஒரு குழந்தைக்கு கொடுத்த தண்டனை கொஞ்சம் சொல்லலாம் இல்லை ஆனால் அந்த குழந்த ஒரு ஒரு தருணத்துலேயும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா மரணத்தோட அந்த விளிம்பு வரல போகும்போது கூட இப்போது ஒரு மரணத்தோட விளிம்புன்னு போது நம்ம ஒரு இதை எடுத்துப்போம் மலைமேலேந்து அந்த குழந்தைய வந்து கீழே உருட்டி விடுறாங்க கிழந்து உருட்டி விழும்போது ஐயோ நம்ம சாக போகிறோன்னு பிரகல்லாத நினைக்கல என்னோட மனசுக்குள்ளே என்னோட ஹிருதயத்துக்குள்ளே அந்த ஸ்ரீஹரி இருக்கானே ஸ்ரீஹரி கீழே விழுந்துட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு தன்னோட ரெண்டு கைகளையும் அப்படி வச்சுன்னு ஸ்ரீஹரி நான் உன்னை காப்பாற்ற முடியலையே என்ன என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கும்போது ஸோ அவன் பகவான் என்ன இதெல்லாத்தையும் பார்த்துணும் அப்படியே இதேமே உட்காண்டிருப்பாரா கண்டிப்பாக இல்லை அதனால தான் ஒரு ஒரு தரையும் வந்து தாங்கின்னு இருக்கார் நெருப்பில் தூக்கி போட்டாங்க ஹோலிக்காவை வச்சு உள்ளேயே போட்டாங்க கடைசியில் ஹோலிக்கா போயிட்டா ஸ்ரீஹரி இது பிரகல்லாதன் வெளியில் வந்துட்டான் இப்படி ஒரு ஒரு தரையும் மரணம் சம்பவிக்கிற அளவுக்கு போயிட்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியல இவனை என்ன தான் பண்ணுறது பிரகல்லாதனை நினச்சி கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கார் சுவாமி ஐயோ என் குழந்தை இவ்வளோ கஷ்டப்படுறது உன்னை நான் இத்தனை கஷ்டப்படுற வச்சுட்டேனே உன்னை நீ நினச்ச நேரத்தில் வர முடியல கடைசியாக என்னாச்சு ஏன் கஷ்டப்பட்டார் பகவான் இந்த அவதாரம் எடுக்கிறதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அது ஏன் கஷ்டப்பட்டார் அப்படின்னா இவன் நிறைய வரம் வாங்கிட்டான் எத்தனை பெரிய வரம்னா அதாவது நான் சா காத்தாலையும் சாகக்கூடாது சாயந்தத்துலேயும் சாகக்கூடாது மனுஷராலையும் சாகக்கூடாது பறவைகளால் சாகக்கூடாது மிருகங்களால் சாகக்கூடாதுன்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு உள் வீட்டுக்குள்ளே சாகக்கூடாது வீட்டுக்கு வெளியில் சாகக்கூடாதுன்னு ஒரு பெரிய ஒரு தான் இப்படி சாகக்கூடாது ஆனாலும் வேறு வழியே இல்லை தான் போவோங்கிறது மட்டும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்போது இத்தனை ஒரு பெரிய ஒரு கோரிக்கைகளோடு இத்தனை நாள் ஒரு தவம் இருந்து இப்போ ஏற்பட்ட வரத்தை அவன் வாங்கியிருக்கான் ஸோ தர்மப்படி அவனுக்கும் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ தூரம் அவன் போகிறானோ அவனை விட்டு பிடிக்கணும் விட்டு பிடிச்சதோட விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா இதெல்லாம் இந்த காலம் எல்லாம் கணிஞ்சு வரணும் அந்த கடைசியின் விஷம் அப்படிங்கிறதும் வரணும் அந்த கடைசியின் விஷம் வந்தது வேறு வழியே இல்லை எல்லா இடத்துலையும் காமிக்கிறான் என்ன உன் கடவுள் கடவுள்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கான் அவன் எங்கே இருக்கான் எங்கே இருக்கான் இங்கே இருக்கானோ அங்கே இருக்கான்னு பைத்தியம் முடித்த மாதிரி கடைசியில் அவன் வந்து கேட்குறான் இவன் வேறு சொல்லிட்டான் இறைவன் வந்து தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் அப்படின்னு ஸோ தன்னோடய பக்தன் வந்து பிரகலாதன் வந்து எந்த தூணை காமிக்க போகிறான்னே தெரியாதே துரும்புன்னு எடுத்துனா எந்த துரும்பை காமிக்க போகிறோம் இந்த இடத்துக்கு காமிக்க போகிறானா அந்த இடத்துக்கு காமிக்க போகிறான்னா ஒரு ஒன்றுமே தெரியல அந்த நேரத்துக்கு அவன் எந்த தூணை காமிக்கிறானோ அதில் இருக்கணும் அதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணிட்டாரா தன்னோடய பக்தன் எதை எந்த தூணை காமிப்பான் எந்த இடத்துக்கு காமிக்க போகிறான்னு தெரியாது ஆனால் இந்த சம்பவம் இந்த இடத்துல நடக்க போகிறது அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னோட ஹாவிர் பாகத்தை அந்த இடத்துல இருக்கிற அத்தனை அத்தனைக்குள்ளேயும் தான் வந்து பகவான் வந்து உள்ளே போயிட்டாரான் அப்படியே ரெடியாக காத்துன்னு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த நிமிஷம் எப்போ வரப்போகுதுன்னு கரெக்டாக அந்த தூணை காமிச்சு இந்த தூணை காமிச்சு இந்த தூணில் இருப்பான் அவன் ஹரி கண்டிப்பாக இருப்பான்னு சொன்னதான் அந்த வெறி பிடிச்ச மாதிரி அந்த தூணை அடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அதுலேருந்து தான் நரசிம்மமூர்த்தி வெளியில் வரார் வெளியில் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கூடாது வெளியில் வச்சுக்கக்கூடாதுன்னு தான் அந்த வாசப்படியில் கொண்டு போய் தர தர தரன்னு அவனை இழுத்துன்னு போகிறார் கொண்டு போய் வச்சுட்டு அவனை தன்னோட ஏன்னா அவன் வந்து எந்த விதமான ஆயுதமும் வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொன்னதுனால தன்னோட நகங்களால் அவனோட
ஆத்திரத்தையும் அப்படியே அவர் உரிமின அந்த சத்தம் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அந்த வரலாறை படிக்கும் போது நம்மளுக்கு மெய் செலுத்து தான் போகும் எல்லாத்தையும் முடிச்சு அந்த அவரோட அந்த ரௌத்ரம் வந்து கோவம் அடங்கவே இல்லை மகாலட்சுமி எதிர்த்தாப்பில் வந்து நிற்கிறா ம் எல்லாரும் பா எல்லாத்தையும் பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணியும் அந்த அவரோட அந்த நரசிம்ம அவதாரத்தோட அந்த அந்த ஆக்ரோஷத்தை குறைக்க முடியல கடைசியில் பிரகதனா பிரகல்லாதனையே அனுப்புகிறாங்க அனுப்பிச்சு சாஸ்வதப்படுத்துகிறாங்க லக்ஷ்மி நரசிம்மராக அவர் சாஸ்வதமாகி நல்லபடியாக அவர் வந்து ஏற்றுன்னு சாந்தமாக லக்ஷ்மி நரசிம்ம மூர்த்தியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிற பக்தி இல்லை பிரகல்லாதன் மாதிரி இருக்கணும் வரப்போகிற நரசிம்ம ஜெயந்தி அன்றைக்கி லக்ஷ்மி நரசிம்ம அவரை வழிபடணும் அப்படி வழிபடும் போது துன்பங்கள் சாகும் அப்படின்னு சொல்லணும் தீனா இல்லை கருகி கருகினா துன்பங்களை ஒரு விஷயம் எப்படி சாகுமோ அதே மாதிரி நரசிம்மரை வழிபட வழிபட கொடிய வினைகள் வந்து அகலும் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு நல்லபடியாக பிரகல்லாதனை போல பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை நம்ம வந்து மனசில் வச்சுன்னு நல்லபடியாக நரசிம்ம ஜெயந்தி கொண்டாடணும் கடிகாச்சல சிங்காக்கிற விமானோதர வாசினே நிக்கிலாமர சேவ்யாய ஸ்ரீநரசிம்மாய மங்களம் காயேன வாச்சா மனசேந்திரியைர்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதேகே சுபாவாத் கரோமி எத்யத் சகலம் பரஸ்மேஹி நாராயணாயிதி சமர்ப்பயாமி சர்வம் லலிதார்ப்பணம்